আসসালামু আলাইকুম তো এবারে তো হিন্দু চ্যানেলটির পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ এন ন্যারেশনের বুকটি ক্লাস তুলে ধরেছি যে ক্লাসটি নিব সেটি হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশনটি তুলে ধরব আমরা সাধারণত জানি যে পাঁচটি সেন্টেন্সে সাধারণত ন্যারেশন হয় অ্যাসারটিভ ইন্টোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এবং এক্সক্লেমেটরি গত ভিডিওতে আমি ন্যারেশনের বেসিক জিনিসটি তুলে ধরেছিলাম আজ প্রথম যে ন্যারেশনের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশনটি তুলে ধরব আমরা এই পাঁচটি সেন্টেন্সের ন্যারেশন শিখবো আর এই ন্যারেশন সাধারণত এই পাঁচটি সেন্টেন্সের উপর হয়ে থাকে আজ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশনটি তুলে ধরেছি গত ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল বেসিক জিনিসটি তুলে ধরেছিলাম সেখানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন আমরা কীভাবে করব অ্যাসারটিভ নিয়েও বলি ইনডাইরেক্ট করার সময় ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টেড স্পিচের পূর্বে দেড় বসে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টেড স্পিচের পূর্বে দেড় বসে দ্বিতীয় নম্বর নিয়ম রিপোর্টেড ভার্ব ভার্বে সে বা সেইডের পরে রিপোর্টেড ভার্ব সে বা সেইড থাকলে তারপরে টু শো যে অবজেক্ট থাকলে ইন্ডেট করার সময় টেল বা টোল্ড হয় তখন দ্যাট বসে না যদি সে বা সেইড থাকলে তারপর যদি টু থাকে টু শো যে অবজেক্ট থাকলে টেল বা টোল্ড হয় দ্যাটের জায়গায় টোল্ড হবে যদি টু শো যে অবজেক্ট থাকে আমি এখানে উদাহরণ উদাহরণ উল্লেখ করেছি তোমরা বুঝতে পারবে প্রথম উদাহরণ উল্লেখ করেছি শি সেইড ডাইরেক্ট স্পিচ ডাইরেক্ট হচ্ছে শি সেইড সে বলল আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুলে যাচ্ছি এটি অবশ্যই ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট অ্যারেশন ডাইরেক্ট স্পিচ কীভাবে আমরা বুঝবো যদি ইনভার্টেড কমা দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা ডাইরেক্ট স্পিচ তাহলে শি সেইড হচ্ছে রিপোর্টেড ভার্বের অংশ আর আই এম গোয়িং টু স্কুল ইনভার্টেড অংশ হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের অংশ তাহলে ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা জানি সেইডে পরে দ্যাট বসে তাহলে শি সেইড দ্যাট আর প্রথম বুঝতে হবে এই বাক্যটি হচ্ছে একটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের বাক্য কখনো ইন্টোগেটিভ না এখানে কোনো প্রশ্ন করা বোঝায়নি এখানে আদেশ করা বোঝায়নি তাহলে ইম্পোর্টিভ সেন্টেন্সও না এখানে অপারেটিভ সেন্টেন্সও না প্রার্থনা সূচক না এখানে বিস্ময় সূচক না তাহলে অবশ্যই এটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স একটা সাধারণ একটা ঘটনা সাধারণ বর্ণনা সুযোগ বাক্য তাহলে অবশ্যই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা সাধারণত জানি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমা উঠে দেওয়ার জন্য দ্যাট বসে সেইডে পরে দ্যাট বসে তাহলে সি সেইড দ্যাট এখানে আমি প্রথম নিয়মটাই ফলো করছি যে ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টেড স্পিচের পূর্বে দ্যাট বসে তাহলে এই যে রিপোর্টেড স্পিচের অংশ হচ্ছে এতটুক তার পূর্বে অবশ্যই ইনভার্ট কমা উঠে দেওয়ার জন্য দ্যাট বসবে তাহলে সি সেইড দ্যাট সে বলল যে এখানে আই এম গোয়িং টু স্কুল তাহলে অবশ্যই এই আয়টা অবশ্যই সি সে বলল আমি স্কুলে যাচ্ছি তাহলে এই আমি স্কুলে যাচ্ছি হচ্ছে এই শের বাক্য এই নাও এই পার্সন তাহলে এই পার্সনটা এখানে বসবে দ্যাটের পরে এই আয়ের জায়গায় এই পার্সনটা এখানে বসবে সি সেড দ্যাট সি তারপরে আই এম গোয়িং টু স্কুল এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর রিপোর্টের স্পিচের অংশে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট থাকে তাহলে ইন্ডিয়েট করার সময় প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনেট করতে হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউস হয়ে যাবে তাহলে এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস তাহলে অবশ্যই পাস্ট কন্টিনিউস হয়ে যাবে তাহলে সি তারপরে স্ট্রাকচার হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস ওয়াজ ওয়ার তাহলে সি ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল প্রিয় শিক্ষা তারা আশা করি বুঝতে পেরেছো এখানে রিপোর্টের স্পিচে যে টেন্স থাকবে আমি গত ভিডিওতে উল্লেখ করেছিলাম যদি পাস্ট ইনডিফিনেট প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট থাকে তাহলে পাস্ট ইনডিফিনেট অনুসারে হবে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকে তাহলে পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এভাবে হবে ইন্ডিয়েট করার সময় আর এখানে এই আই পার্সনটা সি হবে কেননা কারণ এই বাক্যটা তারই এই সিরি পার সেজন্য এখানে যদি ফাতেমা থাকতো তাহলে এখানেও সি হতো কারণ এই ফাতেমা একটা মহিলা আর যদি এখানে ফারুক হতো ফারুক যেহেতু একটা পুরুষ তাহলে এখানে হি হতো আর এখানে দ্যাট বসছে কেন এই ইনভার্টেড কমা উঠে দেওয়ার জন্য অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ইনভার্টেড কমা উঠে দেওয়ার জন্য দ্যাট বসে যা আমি এই নিয়মে উল্লেখ করেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি প্রথম উদাহরণটি বুঝতে পেরেছ দ্বিতীয় উদাহরণটা হচ্ছে করিম সেইড করিম বলল আই হ্যাভ ইট অ্যান্ড রাইস আমি ভাত খেয়েছি তাহলে অবশ্যই এটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অবশ্যই এখানে দ্যাট বসবে ইনভার্ট কমা উঠে দেওয়ার জন্য করিম সেইড দ্যাট আর এখানে হি বসলো কেন কারণ করিম একটি পুরুষ সূচক সেজন্য হি বসেছে কারণ এই বাক্যটা তারই 
সেজন্য করিম হি দ্যাটের পরেই হি তারপর হ্যাভ ইটেন ডাইস কিন্তু হ্যাড ইটেন ডাইস কেন হলো কারণ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে হি হ্যাড ইটেন ডাইস কারণ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট হ্যাড ভার্বের তিন নম্বর প্লাস অবজেক্ট আর প্রেজেন্টে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাভ ভার্বে তিন নম্বর প্লাস অবজেক্ট আর পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাড ভার্বে তিন নম্বর প্লাস অবজেক্ট তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্টও হয়ে গেছে আশা করি বুঝতে পারছো তৃতীয় উদাহরণ আমি উল্লেখ করেছি যে হি উইল সে টু ইউ হি উইল সে টু ইউ আই ডিড দ্য ওয়ার্ক তাহলে অবশ্যই এটি ইউ উইল দিয়া রিপোর্টেড ভার্বের অংশে উইল দিয়া আমরা গত ভিডিওতে উল্লেখ করেছিলাম যে রিপোর্টেড ভার্বের অংশে এতটুকুরে বলে রিপোর্টেড ভার্ব এই ইনভার্টেড কমার আগের অংশকে বলে রিপোর্টেড ভার্ব এই রিপোর্টেড ভার্বের অংশে যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনে প্রেজেন্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে তাহলে রিপোর্টেড স্পিসে কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে হি উইল সে টু ইউ তাহলে হি উইল টেল ইউ দ্যাট এখানে হি উইল সের পরিবর্তে টেল হলো কেন কারণ এখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম রিপোর্টেড ভার্ভ সে বা সেইটের পরে টু থাকলে এখানে টু থাকলে টুর পরে অবজেক্ট থাকলে ইন্ডিয়াট করার সময় টেল বা টোল্ড বসে টুর পরে অবজেক্ট আছে এখানে এখানে টুর পরে অবজেক্ট আছে তাহলে অবশ্যই টেল হবে তাহলে হি উইল টেল ইউ তারপরে এখানে দ্যাট তারপরে আই এখানে হি হয়ে যাবে এই পার্সনটা এখানে হয়ে যাবে আর ডিড দ্য ওয়ার্ক পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এখানে পাস্ট এখানে এটিই থেকে যাবে কেননা কারণ রিপোর্টেড ভার্বের অংশটা যদি প্রেজেন্ট এবং ফিউচার থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিসের কোনো পরিবর্তন হয় না ওই টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু এই পার্সনের পরিবর্তন হবে শুধু এখানের এই পার্সনের পরিবর্তন হবে কিন্তু রিপোর্টেড স্পিসের অংশে কোনো টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না যা গত এই এখানে পরিবর্তন হয়েছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট হয়ে গেছে এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পাস্ট কন্টিনিউস হয়ে গেছে কিন্তু এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না টেন্সের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে কেননা কারণ রিপোর্টেড ভার্বের অংশে উইল যেহেতু ফিউচার টেন্সের অংশ প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকলে রিপোর্টেড স্পিসের কোনো পরিবর্তন হয় না শুধু এই পার্সনের পরিবর্তন হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো দ্বিতীয় ভিডিওতে আমি ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব তো এবারে মন্ত্র হিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং সাবস্ক্রাইবের সাথে সাথে পাশের বিয়ে লাইকনটি ওয়াল করে রাখবে যাতে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করবো তোমরা সঙ্গে সঙ্গে পেতে পারো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ